ഇന്ത്യയിലെ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനും എല്ലാ മലയാളികളുടെയും ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനുമായ മണാലിയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പുതിയ യാത്രയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സീസണൽ ചേഞ്ച് എവിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മണാലി രണ്ട് കളറിൽ കാണാം ഒന്ന് വിൻ്ററിലെ വൈറ്റ് മണാലി രണ്ട് പോസ്റ്റ് മൺസൂണിലെ ഗ്രീൻ മണാലി നമ്മൾ ഈ യാത്രയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് പോസ്റ്റ് മൺസൂൺ മണാലിയിലെ ലോക്കൽ സൈറ്റ് സെയിം പ്ലേസസും മണാലി ടൗണിനടുത്തുള്ള ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വാട്ടർഫോൾ ആയ ജോഗിനി വാട്ടർഫോൾസിലെ കാഴ്ചകളുമാണ് നമസ്കാരം ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഹിമാലയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മണാലിയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പുതിയ യാത്രയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മണാലിയുടെ നിയറസ്റ്റ് എയർപോർട്ട് പൂന്തറും നിയറസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചാണ്ടിഗർ ആണെങ്കിലും ഡൽഹിയിൽ വന്ന് ഓവർനൈറ്റ് ബസ്സിൽ മണാലി പോകുന്നതാണ് കൂടുതൽ കൺവീനിയൻറ്റ് നാട്ടിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് ട്രെയിനിലും ഫ്ലൈറ്റിലും എത്താം ട്രെയിനിൽ വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സമ്മർ മാസങ്ങളാണെങ്കിൽ സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് യാത്ര ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ ഫ്ലൈറ്റിൽ വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർ ഇൻകോഗിനേറ്റോ മോഡിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ചാർ നോക്കി മിനിമം മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ചാർജ് ഏറ്റവും കുറവ് കാണാറുള്ളത് ഡൽഹി ടു മണാലി കൂടുതൽ വോൾവോ ബസ്സും കാശ്മീരി ഗേറ്റ് ഐ എസ് പി ടി അടുത്ത് നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹി ട്രാഫിക് ഒഴിവാക്കി കാശ്മീരി ഗേറ്റ് എത്താൻ ഏറ്റവും ഈസി ഡൽഹി മെട്രോ ആണ് എയർപോർട്ടിൽ ടെർമിനൽ ത്രീയിൽ എത്തിയാൽ പില്ലർ നമ്പർ നയൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മെട്രോ എൻട്രൻസ് കാണാം ടിക്കറ്റ് എല്ലാം എടുത്ത് എയർപോർട്ട് മെട്രോയിൽ കയറി ന്യൂഡൽഹി മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങണം ന്യൂഡൽഹി മെട്രോയും ന്യൂഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ട്രെയിനിൽ വരുന്നവർക്കും ബാക്കി വഴി സെയിം ആണ് ന്യൂഡൽഹി മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും സമയപ്പൂർ ബദലി അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വവിദ്യാലയ പോകുന്ന യെല്ലോ ലൈൻ മെട്രോയിൽ കയറിയാൽ കാശ്മീരി ഗേറ്റിൽ ഇറങ്ങാം കാശ്മീരി ഗേറ്റ് മെട്രോൻ്റെ ഗേറ്റ് നമ്പർ ഫോർ ഫൈവ് എക്സിറ്റിലാണ് മണാലി പോകാനുള്ള വോൾവോ ബസ്സുകളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ഡൽഹി ടു മണാലി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് റണ്ണിങ് ടൈം അടുത്തുള്ള ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് കുറവായി കാണാറുള്ളത് ഫാമിലിയായി വരുന്നവർക്ക് ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ നിന്നായാലും ന്യൂഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നായാലും ഒല അല്ലെങ്കിൽ ഊബറിൽ ആർ കെ ആശ്രമിലെ സിംഗ് ബസ് ലോഞ്ചിൽ വന്ന ബസ് കയറുന്നത് നല്ല ഓപ്ഷനാണ് ഡിന്നറിന് വേണ്ടി ഒരു വട്ടം ബസ് കയറുത്തിയിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം ഏകദേശം കുളു എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എഴുന്നേറ്റിയിരുന്നു ബിയാസ് നദിയുടെ സൈഡിലൂടെയാണ് ബസ് പോകുന്നത് മണാലി എത്തുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എല്ലാം മാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഈ കാഴ്ചകളും കണ്ടുപോകാം കുളു പൂന്തറെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എൻ എച്ച് ത്രീ വഴി നേരെ വന്നാൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കുളു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ആറായിരത്തി നാനൂറ് അടി ഉയരത്തിലുള്ള മണാലി ടൗണിലെത്താം ലോഹോൾ വാലി സ്പിറ്റി വാലിയിലെ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഗേറ്റ് വേ കൂടിയാണ് മണാലി മണാലി വോൾവോ സ്റ്റാൻഡിലാണ് വോൾവോ ബസ്സുകളുടെ സ്റ്റോപ്പ് അവിടെ നിന്നും ഒരു കിലോമീറ്ററിലാണ് എച്ച് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡും ഹാർട്ട് ഓഫ് മണാലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മോൾ റോഡും മോൾ റോഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് ദേവതാരു മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാൻ വിഹാർ നാഷണൽ പാർക്ക് അവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ടിബറ്റൻ ബുദ്ധിസ് മൊണാഷ്രിയും മൊണാഷ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഹോട്ടലിലാണ് ചെക്കിൻ ചെയ്തത് മണാലിയിൽ വളരെയധികം ഹോട്ടലുകളുണ്ട് മോൾ റോഡിന് അടുത്തുള്ള ഹോട്ടലുകളാണെങ്കിൽ ഫുഡ് ഓപ്ഷനും ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള ആക്സസിബിലിറ്റിയും കൂടുതലായിരിക്കും ചെറിയൊരു പവർ നാപ്പിന് ശേഷം മഴ മാറിയപ്പോൾ മൊണാഷയിലേക്ക് എത്തി ഹിമാചലിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് സൈഡിൽ ടിബറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബുദ്ധമത സ്വാധീനം ശക്തമായി ഹിമാചലിൽ കാണാം മൊണാഷയ്ക്കകത്തെ ധ്യാനഭാവത്തിലിരിക്കുന്ന ബുദ്ധൻ്റെ പ്രതിമയാണ് പ്രധാന ആകർഷണം മൊണാഷയിലിരുന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും സ്ഥലമുണ്ട് ആദ്യമായി ബുദ്ധിസ് മൊണാഷി കാണുന്നവർക്ക് ഇത് നല്ലൊരു അനുഭവമായിരിക്കും മൊണാഷിയുടെ വളരെ അടുത്താണ് വാൻ വിഹാർ നാഷണൽ പാർക്ക് ഹിമാലയാസിൽ മാത്രം കാണുന്ന ദേവതാരു മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവിടെ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കിളികളുടെ സൗണ്ട് കേട്ടുള്ള പീസ്ഫുൾ ലോങ് വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ലൈക്കിലെ ബോട്ടിങ്ങും വാൻ വിഹാറിലെ ആകർഷണമാണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി റോഡ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്നിവ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയലായും ശ്രീനഗറിലെ ഹൗസ് ബോട്ട് നിർമ്മിക്കാനും ദേവതാരു മരങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മണാലിയിലെ എച്ച്
അടുത്ത ദിവസം പുലർച്ചെ മണാലിയിലെ ഒരു ഹിഡൻ വില്ലേജായ സോയിൽ വില്ലേജ് ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തുടങ്ങി മണാലിയിൽ നിന്നും പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സോയിൽ വില്ലേജ് എൻ എച്ച് വഴിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ ബിയാസ് നദിയുടെ കുറുകെയുള്ള കുറെ ബ്രിഡ്ജുകൾ കാണാം ഈ ബിയാസ് റിവറിലാണ് മണാലിയിലെ ഫേമസ് അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റിയായ റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതും ടിബറ്റൻ ഫ്ലാഗ് പറക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മണാലിയിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നമ്മുടെ മൂടും ലിഫ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പൈൻമരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ സോയിൽ വില്ലേജ് എത്തി സോയിൽ വില്ലേജിലെ കാഴ്ചകളിൽ ഒന്നാണ് വളരെ പഴക്കം ചെന്ന ജംലൂർ ഋഷി ക്ഷേത്രം ഹിമാചലിലെ മലാനയിലും ജംലൂർ ഋഷി ക്ഷേത്രം കാണാം ബൈക്ക് പാർക്കിങ്ങിൽ നിന്നും പത്ത് മിനിറ്റ് നടന്നാൽ സോയിൽ റിവറിന്റെ അടുത്തെത്താം ഈ റിവറിന്റെ സൈഡിലാണ് ഹോം സ്റ്റേയും ക്യാമ്പിംഗ് സ്പോട്ടും റിവറിന്റെ സൗണ്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ കേൾക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ അടിപൊളിയാണ് രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലാവും സോയിൽ വില്ലേജിന്റെ അടുത്ത് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റു രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് നഗറും സജില വാട്ടർഫോളും സോയിൽ വില്ലേജിൽ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം തിരികെ മണാലിയിലെ ഹഡിംബ ടെമ്പിൾ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തുടങ്ങി മോൾ റോഡിൽ നിന്നും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഹഡിംബ ടെമ്പിൾ മണാലിയിൽ വളരെയധികം ഹോട്ടലുകളുണ്ട് അടിമ്പ സൈഡിലുള്ള ഹോട്ടലുകളിലാണ് വ്യൂ ഉള്ള റൂംസ് പക്ഷേ മണാലി സെൻറ്റർ എത്താനുള്ള ദൂരം ഒരു പ്രശ്നമാണ് അടിമ്പ ടെമ്പിൾ ലോക്കലായി ദുംഗാരി ടെമ്പിൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മഹാഭാരതത്തിലെ ഭീമന്റെ ഭാര്യയാണ് അടിമ്പ ദേവി അടിമ്പ ദേവി ധ്യാനിച്ച സ്ഥലത്താണ് ക്ഷേത്രമുള്ളതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദേവതാരു മരങ്ങൾക്കിടയിലാണ് അടിമ്പ ദേവി ക്ഷേത്രം അടിമ്പ ടെമ്പിളിൽ നിന്നും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഓൾഡ് മണാലി മാനസ്ലു റിവറിനു കുറുകെയുള്ള ഈ ബ്രിഡ്ജ് കടന്നാൽ ഓൾഡ് മണാലി എത്താം ഓൾഡ് മണാലിയിലെ ഒരു ഫേമസ് ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് മനു ടെമ്പിൾ പഗോഡ സ്റ്റൈൽ ആർക്കിടെക്ചറിലാണ് മനു ഋഷിയുടെ ഈ ക്ഷേത്രം പണിത്തിട്ടുള്ളത് മനു ടെമ്പിളിനടുത്തായിട്ട് ഹിമാചലിലെ ട്രഡീഷണൽ വീടുകൾ കാണാം മരത്തടി കല്ലുകൾ മണ്ണ് എന്നിവ കൊണ്ടാണ് ഇവ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് മണാലി ടൗണിൽ നിന്നും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയുള്ള ഇവർ ഇപ്പോഴും പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് പ്രശംസനീയമാണ് ഓൾഡ് മണാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന മാനസ്ലു നദിയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് മണാലി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിലെ കർമ്മ വാട്ടർഫോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം നയൻറ്റി സിക്സ് മൂവിയിലൂടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഫേമസ് ആയ ജോഗിനി വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് മോൾ റോഡിൽ നിന്നും നാല് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വശിഷ് ടെമ്പിളിൽ നിന്നാണ് ട്രക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ട്രക്ക് ചെയ്ത് വന്നാൽ ക്ഷീണം മാറ്റാൻ വശിഷ്ഠിൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ സ്പ്രിങ്ങുമുണ്ട് ജോഗിനി വാട്ടർഫോൾസ് എത്താൻ വശിഷ്ഠിൽ നിന്നും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ട്രക്കുണ്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒപ്പം രണ്ട് ഗൈഡുകൾ കൂടി ആപ്പിൾ തോട്ടങ്ങൾക്കും പൈൻ മരങ്ങൾക്കും ഇടയിലൂടെയാണ് വഴി കുറച്ച് നടന്നപ്പോഴേക്കും ഗൈഡുകളുടെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് ജോഗിനി വാട്ടർഫോൾസ് എത്തി ജോഗിനി ഫോൾസ് റിലീജിയസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഹിമാലയാസിലെ ഗ്ലേഷ്യസിൽ നിന്നും വരുന്ന ഈ വെള്ളം ജോഗിനി ഫോൾസിലൂടെ ഒഴുകി ബിയാർ ഷുവറിലെത്തി കുളു വാലിയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ചുരുക്കം ചില വാട്ടർഫോൾസിൽ മാത്രമേ വെള്ളം വീഴുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നുള്ള ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റൂ മണാലിയിലെ ലോക്കൽ സൈറ്റ് സീൻ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മളങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് സീ ലെവൽ ഉയരത്തിൽ നിന്നും ഡൽഹിയുടെ ആയിരം അടി ഉയരത്തിലെത്തി അവിടെ നിന്നും മണാലിയുടെ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഉയരത്തിലും ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് മണാലിയിലെ പതിമൂവായിരം അടി ഉയരത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം